Hello friends, welcome back to Mechanical Adda and today we will discuss problems on ages in quantitative aptitude and math lecture series. So problem on ages जो हैं ये mainly दो type के इसमें question होंगे that is that will be based on average and ratio. तो ये दोनों based जो question होंगे ages के वो हम पूरा discuss करेंगे with concept and short tricks. Okay? So start करते हैं. So starting with the question based on average. So first question here is five years ago the average age of husband and wife was 23 years, and today the average age of husband, wife, and child is 20 years. So how old is the child? So five साल पहले husband wife के जो average age थे वो 23 years थे, ठीक है? पांच वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी वर्तमान में पति पत्नी व बच्चे की आयु 20 वर्ष हैं तो बच्चे की आयु ज्ञात करनी है सो हियर वी विल फर्स्ट राइट हस्बैंड प्लस वाइफ के जो एज uh, है यानी कि 5 साल पहले वो 23 इयर्स है बट वी विल डिस्कस ओनली प्रेजेंट एज सो यहां पे प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा तो 28 हो जाएगा ओनली हस्बैंड एंड वाइफ ओके नाउ इट इज गिवन uh, the average age of husband, wife and child. So, if we add child to the child, then the total age is how much the average age is. It is 20. Okay? So, the child's age is how much the age is. Okay? So, simple is that there are two people. So, how much the total age is? The total age will be 56. Okay? So, the total age will be 56. And these are three people here. These are three people here. These are three people here. ये तीनों को हम मिला के कितना हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा सो so, इसका जो डिफरेंस होगा वही तो चाइल्ड का एज होगा क्योंकि यही एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है सो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंटिटी विल बी द एज ऑफ चाइल्ड तो ये डिफरेंस कितना है ये प्लस 4 इयर्स का है तो ये हमारा एज हो जाएगा चाइल्ड का सो चाइल्ड एज इज 4 इयर्स ओके दिस विल बी आंसर यानी बच्चे की जो आयु होगी वो 4 वर्ष होगी ओके सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 इयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 17 इयर्स यानी कि 3 साल पहले जो 5 मेंबर की फैमिली है उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है 17 इयर्स है सो so, तीन वर्ष पहले पांच व्यक्तियों एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी सो अ बेबी हैविंग बोर्न एक बेबी बोर्न होता है वर्तमान में परिवार तथा एक बच्चे की औसत आयु उतनी ही है तो तो बच्चे की आयु ज्ञात करनी है सो द एवरेज एज ऑफ फैमिली इज सेम टुडे यानी कि अब भी पूरी फैमिली के एज जो है वो सेम है द प्रेजेंट एज ऑफ बेबी इज तो यहां भी सेम हम पहले क्या करेंगे ये जो पांच मेंबर हैं फाइव मेंबर्स ये लिखेंगे इनकी पहले की जो औसत आयु है वो कितनी है 17 इयर्स है 17 द एज ऑफ फाइव मेंबर्स ऑफ फैमिली एवरेज एज इज 17 इयर्स सो पांच साल बाद अभी कितना हो जाएगा वो 20 अभी अभी भी टोटल जो है वो कितना है 17 ही है बट यहां पे ये uh, three years ago, okay? तो ये तीन साल पहले का दिया हुआ है, तो अभी present में कितना हो जाएगा? Plus five, okay? Uh, sorry, plus three हो जाएगा, five नहीं है, sorry. So this will be equal to present जो है वो, वो twenty हो जाएगा, five member का only. अब plus में क्या है? Baby है. So baby को जब add करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो रहा है? अभी भी seventeen ही हो रहा है, जो पहले था, so what we will do, we will uh, multiply here by five and we will multiply here by six, so this will be uh, equal to hundred and this will be equal to one hundred two, so here difference of uh, this two entity will be the age of baby, okay? So here it is two years. Now moving to next question, the next question is the average age of mother, father and son was 42 years at the time of marriage of the son. Okay, 
आफ्टर वन ईयर ऑफ इन्फेंट इन्फेंट वॉज बॉर्न माता पिता वो बेटे की जो औसत आयु है बेटे की शादी के समय वो बयालीस साल थी और एक वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ तो शादी के छः वर्ष बाद परिवार की औसत आयु छत्तीस वर्ष होगी सो द एवरेज एज ऑफ फैमिली बिकम थर्टी ईयर्स फाइन द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज ओके सो ये निकालना है हमें ब्राइड का जो एज uh, है एट द टाइम ऑफ मैरिज वो फाइन करना है सो हेयर वॉट वी विल डू सो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारा ये तीन चीज़ का दिया हुआ है मदर फादर एंड सन ओके तो ये कितना दिया हुआ है फोर्टी टू ईयर्स दिया हुआ है ये एट द टाइम ऑफ मैरिज ओके सो ये अब छः साल बाद कितना हो जा रहा है तो छः साल बाद ये इसमें दो लोग ऐड हो रहे हैं ओके दैट इज वन इज ब्राइड एंड अदर वन इज बेबी ओके सो ये दो लोग ऐड हो रहे हैं तो इन सब का मिला के जो एवरेज एज हो रहा है जो कि प्रजेंट यानी आफ्टर सिक्स ईयर्स ऑफ मैरिज सो ये प्रजेंट ले लेते हैं सो so, ये हो रहा है कितना टोटल प्लस सिक्स फोर्टी एट ओके और ये जो हमारा होगा टोटल एवरेज एज है सबका वो थर्टी सिक्स है ओके सो ये इसका एज निकालना है जो ब्राइड है हियर सो वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ ब्राइड सो सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों का सम का जो एज होगा अभी निकालते हैं तो यहाँ से हम कितना मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाइंग विथ थ्री डेट विल बी इक्वल टू वन फोर्टी फोर एंड हेयर वी मल्टीप्लाई बाई फाइव दैट विल बी इक्वल टू वन एटी सो द डिफरेंस ऑफ देयर दिस एज विल बी इक्वल टू देयर सम एज ऑफ देयर सम ऑफ देयर एज तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स डिफरेंस तो ये इन दोनों का एज है सो so, uh, जो बेबी है वो आफ्टर वन ईयर सी वॉज बॉन्ड तो ये uh, जब वन ईयर है तो इनका जो एज होगा वो कितना होगा बेबी का वो फाइव होगा सो देयर फोर ब्राइड एज विल बी थर्टी वन ओके ब्राइड एज विल बी हियर थर्टी वन थर्टी वन प्लस फाइव विल बी थर्टी सिक्स बट द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज निकालना है सो वट वी विल डू इट्स बीन सिक्स ईयर्स ऑफ देयर मैरिज तो क्या हो जाएगा ये सिक्स माइनस कर देंगे सो ब्राइड एज विल बी थर्टी वन माइनस सिक्स दैट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स दिस विल बी आंसर ओके सो आंसर ऑफ एज ऑफ ब्राइड विल बी ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ फोर ब्रदर्स इज ट्वेल्व ईयर्स इफ द एज ऑफ देयर मदर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज इज इंक्रीज बाई फाइव ईयर्स ओके सो यहाँ पे फोर ब्रदर्स हैं ओके सो इनकी एवरेज एज है वो कितनी है ट्वेल्व है और साथ में अगर मदर की एवरेज एज अगर हम ऐड कर रहे हैं मदर की एज तो एवरेज जो एज है वो कितना हो जा रहा है प्लस फाइव ईयर्स इंक्रीज हो रहा है यानी ट्वेल्व प्लस फाइव दिस विल बी सेवेंटीन ओके सो वाट इज द एज ऑफ मदर सो दिस वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई फोर दिस विल बी इक्वल टू फोर्टी एट एंड हेयर वी विल मल्टीप्लाई बाई फाइव सो दिस विल बी इक्वल टू एटी फाइव सो द डिफरेंस ऑफ एटी फाइव माइनस फोर्टी एट विल बी एज ऑफ मॉम ओके सो ये हो जाएगा थर्टी सेवन सो द एज ऑफ मदर विल बी थर्टी ईयर थर्टी सेवन ईयर्स ओके सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ ट्वेंटी गर्ल्स इज फिफ्टीन ईयर्स एंड द अनदर ग्रुप ऑफ ट्वेंटी फोर बॉयज इट इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ईयर्स सो ट्वेंटी फाइव बॉयज के जो एवरेज एज हैं वो ट्वेंटी फोर ईयर्स हैं द एवरेज एज ऑफ टू ग्रुप मिक्स टूगेदर अगर दोनों को मिक्स कर दे तो क्या होगा तो सबसे पहले इन दोनों के जो एवरेज एज हैं क्या करेंगे निकालेंगे तो टोटल जो एज होंगे वो हो जाएगा ट्वेंटी इंटू फाइव फिफ्टीन और जो बॉयज़ के होंगे वो क्या होंगे ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर और टोटल स्टूडेंट कितने हैं ग्रुप में टोटल लोग कितने हैं ट्वेंटी गर्ल्स एंड ट्वेंटी फाइव बॉयज़ सो दिस विल बी आवर ट्वेंटी इंटू फिफ्टीन विल बी थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर विल भी इक्वल टू सिक्स हंड्रेड एंड दिस विल बी अपॉन फोर्टी फाइव सो दिस विल बी नाइन हंड्रेड अपॉन फोर्टी फाइव 
so it is equal to 20 so the average age of two group mixed together will be 20 years so option number two is he given here so ye hamara correct answer ho jayega option two okay so now moving to next type our next type is uh, the problem based on the ratio so the first problem is the ratio of age of ram and syam five years ago was two ratio three पांच वर्ष पहले राम और श्याम की जो आयु है का अनुपात है वो दो रेशियो तीन था एंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर फाइव ईयर्स शुड बी थ्री रेशियो फोर और अब से पांच वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो तीन रेशियो चार हो गया तो अब उनकी फाइंड देयर सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ देयर परसेंटेज वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है तो ये काफ़ी सिंपल है uh we will write the uh, both their name ram and shyam here so first we will write the ratio 5 years ago okay 5 years ago their ratio is 2 ratio 3 and 5 years later so 5 year later this is 3 ratio 4 okay so yahan pe dono ke beech mein jo difference hai wo kitna hai 1 hai दोनों रेशियो के बीच में दोनों फर्स्ट रेशियो एंड सेकंड रेशियो के बीच में जो डिफरेंस है वन है द डिफरेंस बिटवीन द रेशियो ऑफ देयर इज एट द बोथ टाइम यहां पे 5 इयर्स अगो और 5 इयर्स लेटर बोथ डिफरेंस इज ओनली वन यानी कि सेम है दीज आर सेम सो इसके लिए हम क्या करेंगे अब अब हम देखेंगे कि uh, राम का जो एज है इन इंटरवल ऑफ टेन ईयर्स ये कितना है फाइव ईयर्स अगो एंड फाइव ईयर्स लेटर दिस विल बी इक्वल टू इंटरवल ऑफ टेन ईयर्स सो ये कितना चेंज हो रहा है रेशियो में द रेशियो इज चेंजिंग विथ वन यूनिट ओके एंड हियर रेशियो इज चेंजिंग विथ ऑल्सो वन यूनिट सो दोनों के लिए वन यूनिट का चेंज हो रहा है सो वन यूनिट इज इक्वल टू टेन ईयर्स ओके हियर ऑल्सो वन यूनिट इज इक्वल टू 10 ईयर्स सो so, दोनों जगह क्या है वन यूनिट इक्वल टू 10 ईयर्स है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 ईयर्स से सो वी विल मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ ईयर अगर यहाँ पे 5 होता तो हम यहाँ इन दोनों में 5 मल्टीप्लाई करते बेस्ड ऑन द डिफरेंस ईयर ओके सो दोनों जगह वन यूनिट का डिफरेंस है अगर यहाँ टू यूनिट का डिफरेंस होता तो यहाँ फाइव uh, हो जाता ओके सो फिलहाल ये टेन है सो so, ये जो एज हो जाएंगे वो क्या होंगे 20, 30, 30, 40. सो so, अब क्या करना है वी हैव टू कैलकुलेट द प्रजेंट एज सो प्रजेंट एज विल बी हियर इधर वी हैव टू एड फाइव हियर और वी विल सब्सट्रैक्ट फाइव हियर सो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू इफ वी एड हियर देन इट विल बी इक्वल टू 25 plus 30 that will be equal to 55 so their uh, sum of their present age will be 55 यहां से भी same हो जाएगा वही चीज आएगा okay so now moving to next question the age of Ram is 4 times his daughter and the uh, age of Ram was 9 times of her daughter 5 years ago okay so here it is Ram and here her, it is her daughter okay सो so, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें आ, जो नाइन फाइव ईयर्स अगो जो इनका रेशियो है वो क्या है राम का नाइन टाइम्स है विथ रेस्पेक्ट टू डॉटर सो दिस विल बी इक्वल टू नाइन रेशियो वन एंड नाउ देयर प्रजेंट एज सो प्रजेंट एज विल बी इक्वल टू विल बी फाइव टाइम्स है डॉटर सो दिस विल बी फाइव रेशियो वन ओके सो यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंस जो है ये एट है और यहाँ पे फोर है सो so, यहाँ पे डिफरेंस है वो काफ़ी सॉरी ये फाइव फोर है ये फोर टाइम्स है सो so, ये जो डिफरेंस है वो थ्री है सो so, यहाँ पे डिफरेंस है ये अलग है तो जब डिफरेंस अलग होगा सो so, हमें रेशियो को आ, क्या करना है मल्टीप्लाई होगा जितना भी अलग होगा सो हियर व्हाट वी विल डू वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई हियर सो हम पूरे रेशियो में यहाँ तीन से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आठ से करेंगे सो नाउ न्यू रेशियो विल बी फॉर्म सो आवर न्यू रेशियो विल बी नाइन थ्री जार ट्वेंटी सेवन एंड थ्री इंटू वन थ्री 
and this will be 8 fours are 32 and this will be 8 into 1 8 ok so this will be our new ratio so now what we will do here so this is new ratio so the present age is asked so the present age will be this will be जो राम का आ, राम का जो परसेंटेज होगा 32 इयर्स होगा और जो आ, शाम का होगा आ, जो डॉटर का होगा वो कितना हो जाएगा 8 इयर्स हो जाएगा ओके सो so, यहां पे सेम कैसे हो जा रहा है ये समझा दूं ओके क्योंकि अभी सॉल्व नहीं हुआ पूरा सो so, सेम इसलिए होगा कि यहां पे हम क्या करेंगे ये जो डिफरेंस है ये दोनों रेशियो के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो क्या है 5 इयर्स का है तो यहां आ, हमारा 5 इयर्स है और जो रेशियो में है राम का जो डिफरेंस है वो रेशियो में है वो 5 इयर्स है ओके सो so, ये 5 यूनिट हो गया और यहां भी क्या है 5 यूनिट है सो दिस 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 इयर्स सो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 1 इयर्स एंड हियर आल्सो 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 इयर्स सो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 1 यस तो हम क्या करेंगे यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो so, इसीलिए ये सेम रेशियो रह जाएगा और यहां पे परसेंटेज पूछा गया है तो 32 into 1 will be 32 and 8 into 1 uh, will be equal to 1 ओके सो 32 फादर का एज होगा राम का और डॉटर का 8 होगा ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एज ऑफ मीना एंड हर मदर इज 3 रेशियो 8 and the fi uh, find the ratio of their age after 4 years if their uh, if after 10 years their age difference will be 35 years Meena aur uski maa ki ayu 3 anupat 8 hai 4 vars baad unki ayu ka anupat kya hoga agar 10 vars baad unki ayu ka antar uh, 35 vars hai so the most important uh, things is here the after 10 years their uh, difference will be 35 years so difference of age will be always constant okay always constant hoga yani ki agar ye 10 saal baad 35 hai to ye 10 saal pehle bhi ye 35 hi hoga this will be always constant either present or past or future to jo difference of age hoga kisi ka wo hamesha constant hoga wo jitna hoga utna hi hoga okay so if it is uh, 5 years uh, age of a child and father age is for example okay uh, 35 so their difference is 30 and after 5 years this will be 40 and 10 uh, still here the difference is 30 okay so the difference hoga wo hamesha constant hoga is cheez ka yahan pe dhyan dena hai now moving to question here uh, their uh, ratio of present age is 3 ratio 8 so this will be Meena and her mother okay so uh, their ratio is 3 ratio 8 okay so here ratio of their different uh, the difference of their ratio is 5 unit okay and this 5 unit is equal to 35 so 1 unit will be equal to 7 okay now uh, we will find their percent is so percent is will be multiplied by 7 so this will be 20, 21 and this will be 87 the 56 okay so 21 56 will be their percent is but in question find the ratio of their is after 4 year we have to find the is after 4 year okay so after is after their 4 years will be uh, 21 plus 4 will be 25 and 56 plus 4 will be 60 so 25 ratio 60 ye inka age hoga yani ki so uh, ye uh, isko hum simplify karenge 5 se to ye 5 ho jayega aur ye 12 ho jayega so uh, their ratio of uh, their age after 4 year will be 5 ratio 12 okay so ye answer ho jayega so thanks for watching friends milte hain next lecture mein okay bye bye